السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آذرني رأي أبندي ذنماري സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികൾ മുസ്ലിം സമൂഹം അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയും പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിൽ തന്നെയാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അതല്ല വല്ല വ്യതിയാനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ആ പരിശോധന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൻ്റെ കാലം മുതൽ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എളിയ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇൻഷാ അള്ള നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സഹാബികളോടൊത്ത് സാധാരണ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ റൗള ഷരീഫ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ വീടിൻ്റെയും മിമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിൽ അല്പനേരം ഇരുന്നു സഹാബികളും ചുറ്റുഭാഗത്തും സാധാരണ പോലെ കൂടിയിരുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദീനിലെ മുത്തുമണികൾ കേൾക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുപോയി അബു മുസൽ അഷരി റതി അള്ളാഹു എന്നു ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു മകരിബ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം പ്രവാചകനെയും കാത്തിരുന്ന ആ ഇരുപ്പ് ഐഷാ ബാങ്കിൻ്റെ സമയം വരെ ഇരുന്നു ഇഷാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല വാതിലിൻ്റെ വിരി പൊക്കി ഞങ്ങളുടെ നേരെ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ അബൂ മസൽ അഷാരി റബിയുള്ളാഹുന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ താങ്കളെ കാത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു അസബത്വം നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നന്നായി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ നേർക്കു നേരെയല്ല പ്രകൃതിയിലെയും ചുറ്റുഭാഗത്തെയും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണ് ആകാശത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിൻ്റെ കാലം കഴിയും ഒരു പക്ഷേ യാമത്ത് നാളിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഈ ഭൂമി ആകാശവും ഇതല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ആവുന്നതിനെ പറ്റിയുമായിരിക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ സൂചന നൽകിയത് എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു തന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഹാബികളായ നിങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനാണ് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സഹാബികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേടിപ്പിക്കപ്പെട്ട താക്കീത് നൽകപ്പെട്ട ആ ഒരവസ്ഥ സഹാബിമാരിൽ വരുമെന്ന് അതും സഹാബിമാർ കേട്ടു അവർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ മരണശേഷം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് പക്ഷേ സഹാബിമാരിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും നിർഭയത്വവും കണ്ടു നബി വീണ്ടും തുടർന്നു എന്റെ സഹാബിമാർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് എന്റെ സഹാബിമാർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത ഉമ്മത്തിയുമായു അതുൻ എന്റെ സമുദായത്തിന് താക്കീത് നൽകപ്പെട്ട ആ ഒരവസ്ഥ വരുമെന്ന് എന്തായിരുന്നു ആ താക്കീത് നൽകപ്പെട്ട സമുദായത്തിൻ്റെ ദുരന്തപൂർണമായ പരിണിതി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഹരീസ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹാബിമാരെ അവസാനത്തെ സഹാബി മരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ശേഷ ഹിജറ നൂറാമത്തെ കൊല്ലത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് സഹാബിമാർ മരിച്ചാൽ ഈ സമുദായത്തിനൊരു ദുരന്തപൂർണമായ താക്കീത് നൽകപ്പെട്ട പരിണിതി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യമായിരുന്നോ ഇതൊന്നുമായിരുന്നില്ല നമ്മളത് പിന്നീട് കണ്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ച മനുഷ്യർ ആ ഹദീസിൽ കൂടി പ്രവാചകൻ നടത്തിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു അത് പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം ഈ സമുദായം പ്രവാചകന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വെളിവെളുത്ത മാർഗത്തിലാണ് ശുഭ്രസുന്ദരമായ മാർഗത്തിലാണ് നിങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്റെ ചര്യ അതിന്റെ രാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലായിടത്തും വെളിവെളുത്ത പ്രകാശപൂരിതമായ സമ്പൂർണമായ ഒരു മാർഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനല്ലാതെ നശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനല്ലാതെ ആ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോകുകയില്ല വ്യതിചലിക്കപ്പെടുക വ്യതിചലിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മറ്റൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിച്ച പോലെ എന്റെ സഹാബികൾ ജീവിച്ചത് പോലെ ഈ സമുദായം മുഴുവനും ജീവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കരുത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം എഴുപത്തൊന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി മാറിയിരുന്നു ആ എഴുപത്തൊന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാന രേഖ തൗറാത്തായിരുന്നു ആ എഴുപത്തൊന്ന് വിഭാഗങ്ങളും മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികളായിരുന്നു മൂസാക്ക് ശേഷം ഐസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായം എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗമായി അവരും ആ മതത്തിൽ ആ പ്രവാചകനിൽ അവർക്കിറക്കപ്പെട്ട ഇഞ്ചിയിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും അവരിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരും 
ആ സാമുദായികത്വം അവകാശപ്പെടുന്നവരുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് ഭിന്ന കക്ഷികളായി മാറി എൻ്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് കക്ഷികളായി മാറും ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് കക്ഷികളും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയ കുഫറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നസാറ ജൂതന്മാരായി മതം മാറുമെന്നല്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പ്രവചിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ പ്രവാചകനെ റസൂലായി അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ കിബല കാഴ്ബയെ കിബലയായി അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ പക്ഷേ എഴുപത്തി മൂന്ന് കക്ഷികൾ അവരുണ്ടായിരിക്കും ആ കക്ഷികളിൽ കൊല്ലുഹും ചിന്നാർ എല്ലാവരും നരകത്തിലാണ് ഇല്ല വാഹിത വന്നൊഴിച്ച് എന്നുകൂടി നബി പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റു വിശ്വാസികളെ പറ്റിയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനോരുന്ന പള്ളിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മക്കളെ പറ്റിയായിരുന്നു എഴുപത്തി മൂന്ന് കക്ഷികൾ എല്ലാവരും നരകത്തിലേക്കുള്ളതാണ് ഇല്ല വാഹിദ ഒരൊറ്റ കക്ഷി ചോദിച്ച് ആ കക്ഷി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ സഹാബിമാരും ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ ജീവിച്ചത് ഞാൻ തോന്നിയതുപോലെ ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ജിബിരിയിലിൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള ആ കൃത്യമായ അറിവ് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ അടുപ്പിക്കാവുന്ന മതകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ജിബിരിയിലിന് ജിബിരിയിൽ എനിക്ക് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആരിസാലത്തിനെ വഞ്ചിക്കാതെ ഒരു പുള്ളിക്കും ഹർഫിനും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭിന്നിപ്പിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ ഏതൊരു ആശയത്തിലാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞുമോ പറഞ്ഞോ ഞാൻ എങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചുവോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമികമായ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയോ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവോ ആ ജീവിത രീതി എൻ്റെ മത ജീവിത രീതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എൻ്റെ അസഹാബിമാർ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒന്നാമത്തെ ശ്രോതാക്കളാണ് പച്ചയായി വഴിയെ നേരിട്ട് കേട്ട ശ്രോതാക്കളാണ് എൻ്റെ അസഹാബിമാർ ആ അസഹാബിമാർ ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴി ആ വഴിയിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് സഹാബിമാർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നാം നിൽക്കുന്ന ഈ വരിയുണ്ടല്ലോ ഈ വരിയുടെ അങ്ങേ അറ്റം സ്വർഗമാണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങേ അറ്റത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് ആ വരിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരറ്റവും മറ്റേ അറ്റം ഇപ്പുറത്തും പോകുന്ന ഒരു വഴി അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സഹാബിമാര് ഖൈറുൽ ഖുറൂൻ അതിനു ശേഷം വന്ന മാ അന അലഹി വസ്ഹാബി എന്ന ആ വിഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്നായി നമ്മൾ എണ്ണുന്നില്ലെങ്കിലും എഴുപത്തി മൂന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തോ സംഘങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് സലാം ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ മറ്റൊരാൾ വഴിപഴച്ചവരാണ് ഈ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം അകന്നു പോയ വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയണം ഈ വിഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെട്ടുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് മഹജത്തുൽ ബൈലാ വെളുവെളുത്ത ശുഭ്രമായ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ പാത അത് ഏതാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും ചെറിയതും വലിയതുമായ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഏതാണ് ആ പാത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില ആളുകൾ പറയും ഒരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു കൂട്ടർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പുറത്തുള്ളവർ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭിന്നിപ്പിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വ്യർത്ഥമായ അന്തമില്ലാത്ത അറിവില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷേ ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ മനസ്ഥിതി ദീനിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ മനസ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് നാം നാലു പേരും കൂടി ഒരു വഴിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടത്തും മറ്റൊരാൾ വലത്തും മറ്റൊരാൾ പിന്നിലേക്കും മുന്നിലേക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എനിക്കെൻ്റെ വീട്ടിലെത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാൽക്കവലയിൽ ഇരിക്കാറില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെത്താന
പിന്നോട്ട് തിരിച്ചു പോയവനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് അന്വേഷിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിയാൽ ആ ബ്രാൻഡ് എൻ്റെ വസ്ത്രം ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാറ്റി വാങ്ങാം പക്ഷേ പരലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന കക്ഷിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മാർഗത്തിൽ ഞാൻ പോയാൽ എത്തിയേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പരലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യമല്ല അത് അവസാനത്തെ പോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പ് തെറ്റുകളും ശരികളും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഏതു വഴിയിലാണ് ആരുടെ പിന്നാലെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ മുജാഹിദായാല് ഈ സെൽഫ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടൂ എന്നല്ല ഖബറിൽ വെച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ മെമ്പർ ആയിരുന്നോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരള നിധുവത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെ അംഗമായിരുന്നോ അതല്ല നമ്മളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുക ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ചുവോ മാഅനാലിഹി ഞാനും എന്റെ സഹാബികളും ജീവിച്ച ആ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചോ അതാണ് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതും തിരിയതുമായ ശരിയും തെറ്റുമായ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അത് നമ്മുടെ പരലോക ലക്ഷ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന ആ ഒരു ആശയം സഭ റസൂലുള്ളയും സഹാബത്തും റലി അള്ളാഹു അന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ എത്രമാത്രം ഗുരുതരമായി വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം അവർ വ്യതിചലിച്ചു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും വ്യതിച വ്യതിചലനത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് എത്ര ദുരന്തപൂർണമായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു ട്രാജഡിയായി അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം പഠിക്കണം ആരുടെയും ആയുസ് ഗ്യാരണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ പരിപാടി ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ താരതമ്യ പഠനങ്ങൾ അവർ അത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇവർ കാണുന്ന മതം അതാണ് ഇവർ പറയുന്ന മതം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മതം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നു മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ നസീഹത്ത് ഗുണകാംക്ഷ മതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ നന്നായി കിട്ടണമെന്നുള്ള ഗുണകാംക്ഷയാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്മാർ അവരാരും ജനിച്ചപ്പോൾ മുജാഹിദായി ജനിച്ചവരല്ല നിഷേധത്തിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അനാചാരത്തിന്റെ ശിർക്കിന്റെ പടുകുഴിയിൽ കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടിയുള്ള മതപ്രബോധനം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കണമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് ആ ഒരു ഗുണകാംക്ഷ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ഗുണകാംക്ഷക്കപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കളിയാക്കാനോ ആരെയെങ്കിലും ഈ ഒരു വഴികേടിലാക്കാനോ ആരെയെങ്കിലും കാഫറുകളാക്കാനോ മുസ്ലിക്കുകളാക്കാനോ വല്ലാഹി ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഗുണകാംക്ഷയുടെ പാത സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് യഥാസ്ഥിതിക പണ്ഡിതന്മാർ ഇതാ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി കയറി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഗുണകാംക്ഷയുടെ നയം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ വരി കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ മാസം ഫെബ്രുവരി മുതൽ വരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജൂൺ മാസം വരെ കേരളത്തിൽ കാസർകോട്ട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർകോട്ട് നിന്നും ആരംഭിച്ച രണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രയാണങ്ങൾ മെയ് ഒമ്പതിന് കോഴിക്കോട് വിശാലമായ കടൽപ്പുറത്ത് ഇൻഷ അല്ല നാം ഒത്തുകൂടുന്ന പ്രമേയം തന്നെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഗുണകാംക്ഷയാണ് അദ്ദീനു അന്നസിഹ മതം ഗുണകാംക്ഷയാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലരെയും കളിയാക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നും പലരുടെയും കരള് മാന്തിയെടുക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നും പലരുടെയും അഭിമാനം പിച്ചു ചിന്തുകയാണ് എന്ന് തോന്നും ഒന്നുമല്ല ഇതാണ് എന്റെ നേരച്ചവയുള്ള മാർഗം ദിവസം പതിനേഴ് വട്ടം 
നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ സുറാത്തുൽ മുസ്തഫയും ആ മീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സുറാത്തുൽ മുസ്തഫയും നമ്മളോടൊപ്പം മലക്കുകൾ കൂടി ആ മീൻ പറയുന്ന ആ സുറാത്തുൽ മുസ്തഫയും ഇതാണ് എന്റെ മുസ്തഫീമായ മാർഗം നിങ്ങൾ ആ മാർഗം പിൻപറ്റുക ഈ മാർഗത്തിന്റെ ലേബലിൽ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സാമ്പിളുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ വിവിധങ്ങളായ വഴി തെറ്റിപ്പോയ മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് മുസ്തഖീമിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് സഹാബത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകും സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമ് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണിതെന്ന് ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം ഏതാണെന്ന് ഈ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഏതാണെന്ന് ഒരു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വിഷ്വൽ ഡിബേറ്റിൽ കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇവിടെ കാണുന്ന ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർത്തും വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന ഈ വ്യതിയാനം ശരിയാണോ അതല്ല അത് ഇവർ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയുക അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയത് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കഴിയുവോളം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായും തുടർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഗുണകാംക്ഷ 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 മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ആമുഖ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ രക്ഷക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മാർഗത്തെ അറിയലും കണ്ടെത്തലും പിൻപറ്റലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരലോക രക്ഷക്ക് അനിവാര്യമാണ് ആ രക്ഷയുടെ മാർഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബീകരിയും സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ചര്യയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുകയും فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نِنْغَلْ كَدَيْلْ وَلَّكَ عَرِيَتِّلُ مَا أَبِي پْرَائِ وَتْيَاسَ مُنْدَعَيَالِ آآ أَبِي پْرَائِ وَتْيَاسَ مُنْدَعَيَتْ وِشَيَتْتَي نِنْغَلْ اللَّهُ وِلِيكُ أَدَوَا أَوَنْدَ كَلَامَ آيَا پَرِشُّتَّكُرْآنِ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഹാസ്യ രൂപേണ പോലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കാണാറുണ്ട് ഈ വിഷയകമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു വന്നോ അർത്ഥം മാറ്റിയെന്നോ സന്ദർഭത്തിന് അടർത്തിയെടുത്തെന്നോ വിമർശകർ പോലും ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാകുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താത്തവരാണ് മുജാഹിദുകൾ എന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണത്താലും മുന്നും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ പലരും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള നിലപാട് ഖുർആാനും ഹദീസും സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തുള്ള നിലപാട് സ്വന്തം ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വഹിയിലൊരു കാര്യം വന്നാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കണം എന്നതാണ് മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ന് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും പറയുന്നത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടായപ്പോൾ ഇത് കെ എൻ എമ്മിന്റെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളതാ ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പിന് എതിരുള്ള മടവൂറിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠപുസ്തകം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് മടവൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നാലും ആ ഹദീസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്ത് നന്നായില്ല കാരണം കുറിയാഫിയൾ തെളിവാക്കൂലെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മറുവിഭാഗം അതിന് മറുപടി എഴുതി സത്യം എന്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകം മറുവിഭാഗം മറുപടി എഴുതി അല്ലാന്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കുറാഫയ്ക്ക് തെളിവാകുന്നു വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെക്കൽ ശരിയല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ
അങ്ങനെ ഹദീസ് സ്വഹീഹാണെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണെ തന്നെ നേർക്ക് നേരെ അർത്ഥം പറയുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു അവർ നിർദ്ദേശ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് ഫൈന സ്വലാത്തക്കും മാറുതത്തും അലയ ലോകത്തിൻ്റെ മുക്ക് മൂലകളിൽ നിന്ന് ഒരേ സമയം കോടാനുകോടി ആളുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതെനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് അർത്ഥം കൊടുത്താൽ പ്രശ്നത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ തിരിച്ച് കേന്ന മറുപടി ഇതൊക്കെ അവരെ പുസ്തകത്തിൽ വന്ന വാക്കുകളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വന്തം വക വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന് അനുയോജ്യമല്ല ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ തന്നെ അർത്ഥം കൊടുക്കും യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കെ എൻ എമ്മിന്റെ നിലപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒരു ഹദീസിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നീട് ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക എന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഈ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും സമൂഹം സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പിറകോട്ട് പോയതാണ് ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചര്യയെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തും മറ്റും വിദഗ്ധകൾ അന്ധവി അനാചാരങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ബഹുമാന്യനായ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അനസ് മൗലവി നമ്മോട് സംസാരിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്ത ഇസ്ലാമിൻ്റെ കണിശമായ നിലപാട് പ്രമാണങ്ങളോട് യാതൊരുവിധ വക്രബുദ്ധിയുമില്ലാതെ സമീപിക്കുകയും വഹി എന്താണോ അതങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ലോകത്ത് ആര് സ്വീകരിച്ചാലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേരായ പന്താവിൽ നിന്ന് അവൻ വ്യതിചലിച്ചു പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നത് വളരെ കണിശമായി ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച വിരോധിച്ച കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ നവീന ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ബിദാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നവീന ആചാരങ്ങളും ലലാലത്താണെന്നും ആ ലലാലത്തുകൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കി തരുമെന്നും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഭയപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും ഒഴിവാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പാടുള്ളതല്ല ആരെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള വിധിയും വളരെ വ്യക്തമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നടങ്കം അത് അംഗീകരിച്ചതും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും വളരെ കണിശമായ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാശി പിടിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ അവർ പോലും ഇക്കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടല്ലേ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനല്ലേ വിദേഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അമോഹുവിന്റെ റസൂര് കൊണ്ടുവന്നത് മാറ്റം വരുത്തുന്നതല്ലേ വിദേഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കാര്യത്തെ ദീനിൽ വല്ലവനും പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നാൽ അവനെ തള്ളേണ്ടതാണെന്ന് അമോഹുവിന്റെ റസൂർ കണ്ടോ അപ്പോൾ മതത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും ആ കാര്യത്തെയും അത് കൊണ്ടുവന്നവനെയും തള്ളണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ സമസ്തക്കാർ അവർ എ പി ആയാലും ഇ കെ ആയാലും യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ല നവീന ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിന് വെള്ളവും വളവും നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് സമസ്തക്കാർ എന്നത് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നത്
ഈ നിസ്കാരത്തിന് ദ്വാരൻ്റെ ശേഷം ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് എന്താ എൻ്റെ നിയമം നമ്മളും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ ആ സ്വലാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഉള്ളത് പറയാലോ ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എ പി കാരെ തുടങ്ങിയത് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തായാലും സ്വലാത്ത് നല്ല കാര്യം തർക്കമല്ല അപ്പോൾ എ പി കാർ മൂന്നാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളാൾക്കാർ ഒരു പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ പി കാർ മൂന്നാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളാൾക്കാർ ഒരു പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ചെല്ല പ്രത്യേകിച്ചും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദ്വാരക്കാണ് ദ്വാരൻ്റെ മുമ്പും സ്വലാത്തല്ല ശേഷം സ്വലാത്തല്ല അത് രണ്ടും ചെല്ല മൂന്നും ചെല്ല അഞ്ചും ചെല്ല പത്തും ചെല്ല പക്ഷേ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മറ്റു ജമാത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം തെശ്വീശം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് മൂന്നെണ്ണം സുന്നത്ത വിചാരിച്ച വിധാത്തായി ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിലെ മസാല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ ദ്വാൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ വിശ് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് വിശ്വസിച്ചാൽ തെറ്റാണ് അനാചാരമാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ല വേറെ ബാഹ്യമായ ദോഷവശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരമോ സ്വലാത്തൊക്കെ ആർക്കും ചെല്ലാ സ്വലാത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടും ഇതാണ് എൻ്റെ പൊതുവായ സമീപനം ഒരിക്കൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരാൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അഭിവന്ദന ശംസുറണ ഇ കെ ഉസ്താദ് ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പെരിങ്ങത്തൂര ഭാഗത്ത് അസംസ്കരിക്കാർ പള്ളിക്കാറി ആ പള്ളിക്കാരി ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് മാതിരി ചൊല്ലി അപ്പോൾ അയാൾ വിളിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തടാ സ്വലാത്ത് ചോദിച്ചു ഏ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി സ്വലാത്ത് പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്ത സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായ ഒരാളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം അവിടെ സുന്നത്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ശല്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക സ്വലാത്ത് അല്ല ഇതാണ് എൻ്റെ സമീപനം ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി അവർ മൂന്നാക്കിയോ നമ്മൾ പത്താക്കിയും തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൽ പോലും ഒരു രീതിശാസ്ത്രമില്ലാതെ പരസ്പരം മത്സരത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി മൂന്ന് സ്ഥലാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാമരങ്ങരാ പാമരായ ജനങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഉസ്താദാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലാത്ത് ചെല്ലാൻ മറ്റൊരിടത്ത് പത്ത് സ്ഥലാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പത്ത് സ്ഥലാത്ത് പിന്നീട് ആ പ്രദേശത്ത് നിരന്തരമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പകാരന്മാർ പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് സ്ഥലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിന് എതിർക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരിക്കും അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ഇസ്ലാഹി പ്രഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പറയുക ഈ രൂപത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വിദഗ്ധത്തുകൾ അത് മാർക്കറ്റിംഗ് രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും അതിന്റെ പരിണതിയുമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ വിഷയം ബഹുമാനിനായ റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ നമ്മോട് വിശദീകരിക്കും അസ്സാമലൈക്കും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയുക്തരായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ത്യാഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പ്രബോധിത സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് വമാ അസ്അലുക്കും അലൈഹിമിൻ അജിരിൻ ഇൻ അജിരി ഇല്ല അല അറബിൽ ആലമി ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാതൊരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രതിഫലം ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളോട് കൂലി ചോദിക്കാത്ത ആളുകളെയാണ് എന്ന് സുഹൃത്ത് യാസീനിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി പടച്ചതം പുരാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മഹാനായ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം ഏതൊരു സന്ദേശത്തെ പ്രബോധനം ചെയ്തോ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയ ജൂതന്മാർ മഹാനായ അഴീസ അലൈഹി സ്വലാം ഏതൊരു ആദർശത്തെ പ്രബോധനം ചെയ്തുവോ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ വ്യതിചലനത്തിന് നേതൃപരമായ പങ്ക് നിർവഹിച്ചത് ആ മതങ്ങളിൽ കടന്നു വന്ന പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൈകടത്തുകയും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച വേദ സന്ദേശത്തിലെ ഹറാമുകൾ ഹലാലുകളും ഹലാലുകൾ ഹറാമുകളുമാക്കി അവർ മാറ്റുകയുണ്ടായി മതത്തെ അവർ സ്വാർത്ഥമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നല്ലദീന യത്തുബുനമ അൻസൽ അള്ളാഹു മിനൽ കിതാബ് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിനെ മൂടിവെക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ അത് ചെയ്യുന്നത് തുച്ഛവിലക്കത
മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവിടങ്ങളിൽ ബക്കറ്റുകളും കൗണ്ടറുകളും ഏർപ്പെടുത്തി പാവപ്പെട്ടവന്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പോക്കറ്റടിയുടെ പുതിയ രൂപമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമയുടെ മുടി അത് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മുടിയിട്ട വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തെ കൊണ്ട് പച്ചവെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ആ പുരോഹിതന്മാരിൽ പെട്ട കാന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എതിർചേരിയിലെ ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു നേതാവ് നടത്തുന്ന പരാമർശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുന്നതാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഹുർമത്ത് കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ വിറ്റ് കാശാക്കിയ മനുഷ്യനാ സ്വലാത്ത് വിറ്റ് കാശാക്കിയ മനുഷ്യനാ യത്തീമക്കളെ വിറ്റ് കാശാക്കിയ മനുഷ്യനാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ വിറ്റ് കാശാക്കിയ മനുഷ്യനാ ആദരണീയരായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലതാസുബങ്ങളുടെ മുടിയോടുള്ള ബഹുമാനം പോലും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ മുടി കാരന്തൂരിൽ വർക്കസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് റസൂറുള്ളാൻ്റെ മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് മുക്കി വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീച്ചമായ ഹീനമായ കൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് സാക്ഷാൽ കാന്തപുര അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ വളരെ മോശമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു തമാശ പറയാറുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് അനുജം പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠൻ വലിയ കൊതിയനാണ് അവൻ ഇല എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിലത്ത് വിളമ്പി തരണമെന്ന് സത്യത്തിൽ കാന്തപുരം വിഭാഗം മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മുടിയിട്ട വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നാരോപിക്കുന്ന ഇ കെ വിഭാഗം ഇതേ ഇ കെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുടി ഇട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹബീബ റസൂല്ലാന്റെ മുടിയിട്ട സനതുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുപ്പിയിലുണ്ട് അത് ദാറുൽ ഖുർആാനിലേക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വീതം ചെയ്യാൻ ഈ ചെയ്യാൻ ഈ സദസ്സിൽ ആൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വവാട് സ്ഥത് അവർക്ക് അത് നൽകുന്നതാണ് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ റസൂല്ലാഹി സൊല്ലാസ്ലമി സനതുള്ള വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളാണ് സനതുള്ള വെള്ളാണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയത് പറയല്ല വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ പിന്നീട് അറിയിച്ചാൽ മതി ദാറുൽ ഖുർആാനിലേക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വീതം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെന്നെ വിതരണം ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ആ ദീനി നേതൃത്വമായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കേവലം ഒരു തമാശയായി നമുക്കത് തോന്നാമെങ്കിലും മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഹൗദുൽ കൗസർ മുക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തെ യോഗ്യമാക്കുക എന്ന മഹത്തായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുന്നത് വേദനയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജന്മദിനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പുതുതായി ഒരു ആചാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത് തന്നെയാണ് ആ വിഷയം ബഹുമാനായ സുഹൃത്ത് ഷെരീഫ് മേലേദിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളിലും ആരാധന അനുഷ്ഠാന രംഗങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കാണുന്ന ഭിന്നതകൾ അത് കേവലമായ യാദർച്ഛികതയിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ലെന്നും ചില ആളുകൾ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ നാം ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും പ്രമാണങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും കൃത്യമായി അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഓരോ മെമ്പറെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഇ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിലൊന്നും കൃത്യമായ ഒരു തീർപ്പ് കണ്ടെത്താനോ അതിന്റെ പരിഹാരം കാണാനോ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഖുർആാനാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഹദീസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ സമീപിക്കാറുള്ളത് സത്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിനും പഠനത്തിനും നാം സന്നദ്ധമായാൽ എന്താണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സംഘടനകൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കാതൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് അറിയാനോ അന്വേഷിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ഇതുവരെ നാം കണ്ടതുപോലെ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാനിരിക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നും സത്യം എന്താണ് എന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭാവങ്ങളോടുകൂടെ കടന്നു വന്ന് വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകതിൽ മനസ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോടുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലം കഴിയും തോറും കൊല്ലം കഴിയും തോറും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോടുള്ള സ്നേഹം എന്താണ് ആ സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ രീതി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അതെങ്കിൽ അള്ളാഹു ലോകത്ത് മനുഷ്യരുടെ രക്ഷക്കും വിമോചനത്തിനും വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം ദീനിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഘോഷമോ ആചാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആഘോഷത്തിന്റെ മതപരമായ വിധികൾ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം പള്ളിയിലേക്ക് നാം എങ്ങനെ പോകണം പോകുമ്പോൾ നാം എന്ത് പറയണം പള്ളിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുന്ന ആരാധന എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നാം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ചെറുതും വലുതുമെന്ന് നാം കരുതുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നൽകപ്പെട്ട നാം നബിദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചക ജന്മദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നാം നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സുന്നത്തുകൾ എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസം പുണ്യം ലഭിക്കാൻ നാം ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം നമുക്കറിയാം കൃത്യമായി ഉത്തരമില്ലാത്ത വിശദീകരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതത്തിന്റെ എല്ലാം വിറ്റ് കാശാക്കുന്നത് പോലെ പ്രവാചക തിരുമേന സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ മുടി പോലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപക്ക് പണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വിറ്റ് കാശാക്കുന്നത് പോലെ പ്രവാചക തിരുമേന സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷവും നൂറ് ശതമാനവും സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവനവന്റെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ദീനല്ല എന്ന് പരസ്പരമുള്ള പോരിൽ പരസ്പരമുള്ള വിമർശനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നിടത്ത് കൃത്യമായി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവർ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സമസ്ത കേരള ജും ഇയ്യത്തുൽ മു അല്ലിമി എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മധൂർ റസൂൽ നബിദിന സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ഷൈഖുന കാളംവാടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയർ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനപ്പറലി ശിതാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പൗരപ്രമുഖർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സുന്നി തീവ്രതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ ചിലർ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ സുന്നത്തിനേക്കാൾ ഉപരി സമ്പത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മഹല്ലും മസ്ജിദും കൈയൊഴിഞ്ഞ ചിലർ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള വേദിയായി നബിദിന സമ്മേളനത്തെ മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നും സമസ്ത കേരള ജും ഇയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സുന്നി തീവ്രതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ ചിലർ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ സുന്നത്തിനേക്കാൾ ഉപരി സമ്പത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതാണെ
നബിദിനം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അങ്ങൾക്ക് കത്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ രബിദിന ആഘോഷം സമുചിതമായ ആഘോഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഇന്ന ദിവസം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ വെച്ച് ചർച്ച പ്രകടനം വേണോ വേണ്ടേ ഭക്ഷണത്തിന് ചുമതല ആർക്കാണ് അപ്പൊരാൾ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ മഹല്ലിൽ നാളെ പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ചയാ നമുക്ക് ബുധനാഴ്ചയാക്കി അപ്ഡേറ്റ് വരെ മാറ്റും എന്ന് മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പെരുന്നാളിന് അത് സമുചിതമായി ആഘോഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ല ഈദ്ഗാഹിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രം മതി നമസ്കാരം ഏഴുമണിക്കാണോ ഏറെക്കാണോ അത് കണ്ടാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ പുതുതായി ഒരു ആഘോഷം കടത്തിക്കൂട്ടിയപ്പോൾ പുതിയൊരു രൂപം ഇപ്പോൾ വന്നു നബിദിന സമ്മേളനങ്ങൾ ആ സമ്മേളനങ്ങൾ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ളതാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ശക്തി തെളിയിക്കുക വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വരുത്തുക വഴി മഹല്ലുകൾ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നബിദിന ആഘോഷം എന്ന് വരെ പറുചേരിയിലുള്ളവർ തുറന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടവൽക്കരണത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ ചട്ടുകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഊഹാപോഹങ്ങളും തോന്നിയതുപോലെ ദീനിൽ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് സമൂഹത്തെ പച്ച ചെറുക്കിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനായ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് പറപ്പൂർ നമ്മോട് സംസാരിക്കും സഹോദരന്മാരെ ഈ കളി മനുഷ്യന്റെ ആഹ്റവും കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് കേട്ടാൽ അതിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവരല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി മൗത്തായി പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും എന്ന് നമുക്കറിയാം പാതിരാ നേരത്ത് പോലും ചൂട്ടും കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചും തെളിയിച്ച് വാഴ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്തിന് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്വന്തം കുട്ടികളെ പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള അരിയുടെ ഒരു അംശം പോലും വാഴ കമ്മിറ്റിക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും കോലി കൊടുത്ത് അവരെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പണ്ഡിത സമൂഹം അവരോടുള്ള എതിർപ്പ് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല അവരാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും പരസ്പരം ബലാബലം കാണിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രമാത്രം ഊഹങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം പ്രമാണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുലേക്കും റസൂലിലേക്കും മടക്കുക തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സഹാബിമാരുടെ കാലം മുതൽ റലി അള്ളാഹുവാനും ഇന്ന് വരെയുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പണ്ഡിതന്മാരും സാധാരണക്കാരും അംഗീകരിച്ച തത്വം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും മടങ്ങുക എന്ന് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം എനിക്കും എന്റെ അനുയായികൾക്കും തെളിവാകുകയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ട സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് തെളിവാകുകയും ചെയ്താൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ദുരന്തം എവിടെ എത്തും എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി ദീനിന്റെ പേരിൽ പുരോഹിതന്മാര് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചമഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കടലാസുതുരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം പോലും അങ്ങാടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരാന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ആരെങ്കിലും കണ്ട ഊഹാപോഹങ്ങളുമാണ് തെളിവാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ജാറങ്ങൾ അവിടെ പൊങ്ങിയത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യന്മാരോ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോ പോലും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ഓരോരുത്തരും സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുളുവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള താല്പര്യം തോന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജാറം കെട്ടണമെന്ന് ഇന്ന ആള് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അത് പള്ളികളിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിന്റെ മറവിൽ ജാറങ്ങൾ പൊങ്ങി അത് പലരുടെയും വാറ്റുപ്പഴപ്പിനുള്ള മാർഗമായി തീരുന്നു ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക സ്വയം തിരിച്ചറിയുക എന്നതല്ലാതെ പഠിച്ചവനോട് എന്നോരോ സാധാരണക്കാരനും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിച്ചവനെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഞങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിന്റെയും കാലകീലകളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബും സുന്നത്തുന്നി പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ കിതാബിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വർഗ നരകത്തെ പോലും അമ്മാനാടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹം ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് സ്നേഹം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് സ്നേഹം ഉസ്താദിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ പണ്ഡിതന്മാരോട് സ്നേഹം അവർക്കൊക്കെ കൂടി ആ സ്വീകരണം എന്തൊക്കെ ജിദ്ദയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അത്ര അപ്പോ ഇയാളോട് ചോദിച്ച് എന്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിവർത്തനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ അയാൾ ഇ കെ ഭാഗത്തിലാണ് എന്താ ഇപ്പൊ തുറന്ന് പറഞ്ഞേന് തകരാറൊന്നുമില്ല ഒക്കെ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി പരസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ലേ അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ എതിരിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ വളരെ അധികം പരിശ്രമിച്ചവൻ അതിനുള്ള ഏക വഴി സ്വരാത്ത് ചൊല്ലലാണ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലി 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 അവസാനം അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഒരു സ്വപ്പ് ഒരു വലിയ ക്യൂ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അതിൽ ചെന്ന് നിന്നു നട്ടുച്ച ടൈമ് വേറെ തൊഴുകുന്നു ഏതായാലും കാലങ്ങളായില്ലേ നിവിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന വെള്ളമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വലിയ ആ ക്യൂന്റെ പിന്നിൽ ഞാനും കൂടി അങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഒരു റൂമിലാണ് റസൂറുള്ളത് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നബിയല്ല ഉള്ളത് കാന്തപുരു സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഏ പി ഉസ്താദാണുള്ളത് സുബാനുള്ള എന്താ പരിപാടി എ പി ഉസ്താദ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്തിന് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ റസൂർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നബിയെ കാണാൻ എ പി ഉസ്താദ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഞാൻ അടുത്ത റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ റസൂർ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് എത്താൻ ഇക്കാലത്ത് പറ്റിയ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തുടരുന്ന വിഭാഗമല്ല മറിച്ച് കാന്തപുരം മാത്രമാണ് ഞാൻ അതോടുകൂടെ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടു സഹോദരങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ കുറിച്ചാണ് തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഒരു പക്ഷേ അതിലധികം ആളുകളെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തെ സ്തബ്ധരാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചാൽ ജാറത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്ര ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല നോക്കൂ സ്വപ്നം മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഷാഫി മധബ് എന്ന് പറയുന്ന സമസ്തയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം തന്നെ അതിന്റെ അവതാരികയിൽ വളരെ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സഹാബിയുടെ സ്വപ്നം സുഹാബിയുടെ സ്വപ്നം പോലും ദീനിൽ തെളിവല്ല ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തെളിവായത് വഹയുമായി യോജിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എന്ന് ഇവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാടായ നാടുകളിലൊക്കെയും നടന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ദുർവ്യാഖ്യാനത്തോടൊപ്പം തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വപ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകും മഹാനായ നബി കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അറാബി വന്നു ആ അറാബി നബി കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് താൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവലാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവലാതി ബോധിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പുറത്തത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒത്തുബി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഉത്തുബി ഉറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉത്തുബി സ്വർ സ്വപ്നത്തിൽ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ റസൂൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ അവനെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം ആ അറാബിയെ വിളിച്ചറിയിക്കണം അവന് പാപം പൊറത്തു കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സ്വപ്നത്തിൽ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കൂ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം കബറിന്റെ അടുത്ത് വരാം കബറിൽ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് തേടാം ആ മാത്രമല്ല മൗലിദുകളിൽ രാത്രിബുകളിലൊക്കെ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോടും മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരോടും നേരിട്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇർത്തക്കബുത്തു ചെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഷറഫ് ലനാമിലെ വരികൾ ചെല്ലാം യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ അറാബി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി കരീം സല്ലാഹു അല
ഒരാൾ റസൂലുള്ളയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പറഞ്ഞു ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് അള്ളാഹുവിനോട് മഴക്ക് തേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ പോയി പിന്നീട് അയാൾ ഉറങ്ങുകയാണ് അവിടെ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ് അറിയിക്കുക സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക മഴ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഉമർ മുഹത്താബ് അലി അള്ളാഹനുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നേരെ നിൽക്കാൻ പറയണം ഭരണം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം അങ്ങനെ ഈ സ്വപ്നം സ്വപ്നം കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹനുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഫബക്ക ഉമർ ഉമർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഷിയാക്കൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഇനി എന്ത് വേണം ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹനുവിന്റെ ഭരണമാണെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് മാതൃകാപരമായ ഒരു ഭരണം നടത്തിയ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കൊച്ചാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷിയാക്കൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരുടെ പേരുകൾ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രൂപത്തിൽ സ്വപ്നം സ്വപ്നം എങ്ങും സ്വപ്നം അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തെ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും വേർതിരുത്തി പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ കബറാളികളോട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വ്യാപകമായതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലപ്പോര് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ ജാറങ്ങൾ പൊങ്ങണോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ സ്വപ്നം അങ്ങ് വിടരുന്നതോടുകൂടി പിന്നീട് അതിന്റെ പണികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ജാറങ്ങൾക്ക് സമീപം കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എതിർക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി വിമർശകർ പറയാറുണ്ട് കണ്ടോ ഇവർ കബർ സിയാരത്തിനെ വിമർശിക്കുന്നവരാകുന്നു എന്ന് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കബർ സിയാരത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കബറുകൾ സന്ദർശിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാക്കും മറ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അപ്പോൾ കബർ സിയാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്ന് മരണത്തെ കുറിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകാൻ മറ്റൊന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇതിനെ പുത്തൻ വാദികൾ അട്ടിമറിച്ചു ആ അട്ടിമറിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹൂദ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം അവർ അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കബറുകളെ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്റെ കബറിനെ നിങ്ങൾ ഈദിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഉറുദു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉറൂസിന്റെ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റരുതേ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റരുതേ എന്ന് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വസീയത്താണ് ഇതാണ് കബർ സിയാറത്തും കബർ പൂജയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേരളത്തിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ മുൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കയറി വരുന്നു മുസ്ലിമായ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹം കയറി വരുമ്പോൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുടുങ്ങി നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും മുറുമുറുപ്പായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തൊരു മന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളിൽ പെട്ടിക്കോളം ഒന്ന് വർഗീയതയാണ് ഇത് വിഭാഗീയതയാണ് ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതന്മാർ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമസ്ത കേരള ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസ്താവനയുണ്ടായി അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതായിരുന്നു നിലവിളക്ക് എന്നത് മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുവോ അടയാളമോ ആകാം അതിനെ നിന്ദിക്കുവാനും പരിഹസിക്കുവാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല എന്നാൽ ഏകദൈവാരാധകരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബഹുദൈവാരാധനയുടെ ഭാഗമായ അഗ്നി ആരാധനയുടെ ഭാഗമായ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മന്ത്രി ചെയ്തത് പൂർണമായും ശരിയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പോലും അഗ്നി ആരാധനയുടെ ബഹുദൈവാരാധനയുടെ അഥവാ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അമലുകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണല്ലോ
ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു വ്യഭിചരിച്ചാൽ സ്വർഗം ഹറാം ഖുർആാനിലില്ല കൊലപാതകം നടത്തിയാൽ സ്വർഗം ഹറാം ഖുർആാനിലില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യഭിചാരവും കൊലപാതകവും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങളാണ് എന്നല്ല പക്ഷേ അത്തരം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ഒരു വ്യക്തി നാദാ പറ്റിപ്പോയി എന്നോട് നീ പൊറുക്കേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുറത്ത് പൊറത്തു കൊടുക്കും എന്നാൽ ഇന്ന അള്ളാഹു അവരിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ല പൊറുക്കാത്ത പാപമായ ഷിർക്കിലേക്ക് ഈ കബർ സിയാരത്തിന് ജൂത ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഏതൊരർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിയോ അതേ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കബറിന്റെ ഈ കബർ സിയാരത്തിനെ കബർ പൂജയാക്കി മാറ്റുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുക മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കബർ സിയാറത്തിനെ കബർ പൂജയാക്കി മാറ്റുന്ന അവിടെ നില നിങ്ങൾക്ക് നിലവിളക്ക് കാണാൻ പറ്റും കബർ കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ചിരിക്കുന്നു റുഖുവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ സുജൂദിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യർ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി വേദനിക്കുകയാണ് അവിടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഏതൊരു കാര്യത്തിനാണോ കബർ സിയാറത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ നേർവിപരീതം പൊട്ടിക്കരയുന്ന മനുഷ്യന്മാർ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന രംഗം അതേപോലെ തന്നെ കവർ കുത്തുന്ന രംഗം നിരന്തരമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഈ സമൂഹം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി യഹൂദ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായ വല്ല വിദ്വേഷവും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നോക്കൂ പൂവാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അജ്മീറിലെ രംഗമാണ് നോക്കൂ പൂവ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജാരങ്ങളിൽ പൂവുണ്ടോ വെക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നോട്ടീസ് അടിക്കാനും മറുപടി പറയാനും അവിടെ പോസ്റ്റർ എഴുതി വെക്കാനും ഐ എസ് എമ്മുകാരും എം എസ് എമ്മുകാരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പരിപാടി വെക്കാൻ കെ എൻ എമ്മുകാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ നോക്കൂ തവാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കായബയിലാണ് കായബക്ക് ചുറ്റുമല്ലാത്തൊരു തവാഫ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഇല്ല അവിടെ പോയി തവാഫ് ചെയ്യാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ ആ തവാഫിനെ ഒരു കബറിന്റെ അടുത്ത് ആ കബറിനെ വലയം ചെയ്താൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താൽ തവാഫ് ചെയ്താൽ തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു പാമരനായ മനുഷ്യൻ ഇതാ തവാഫ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചോദ്യം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള പതിനായിരങ്ങളെ തിരുത്താൻ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ കബർ സിയാരത്തിന് കബർ പൂജയാക്കി മാറ്റുന്ന രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം മാർപ്പാപ്പ മരിച്ചപ്പോ മാർപ്പാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളായിരുന്നു പത്രത്തിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ അതേ ന്യായം മാർപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചോന്നെടുത്ത് മധ്യസ്ഥരാകും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു മരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗമാണ് മരം ബഹുമാന്യരായ ഹൈന്ദവരെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരത്തെ ആരാധിക്കുന്നു പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കാവിക്ക് പകരം പച്ച വിരിച്ചാൽ ആ മരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും അവിടെ തൊട്ടിലി കെട്ടി അവിടെ തൊട്ടിലി കെട്ടിയാൽ കുട്ടിയുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നോക്കൂ മതത്തിന്റെ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന സമൂഹം കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പും ചോറും തിന്നുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടവർ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മരത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രംഗം ശിർക്ക് എത്രമാത്രം ആഴത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിശദീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ മഹാന്റെ കബറിന് പുറത്തുള്ള മീസാൻ കല്ലാണിത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കല്ല് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ മീസാൻ കല്ല് മഹാനവർകളുടെ കറാമത്തിനാൽ വളരാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു കല്ലിനെ ആരാധിക്കുന്ന രംഗവും നമ്മൾ കൊണ്ടു കല്ല് ഒരു മീസാൻ കല്ല് മഹാനവർകളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് വളരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നബി കരീം സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കറാമത്തില്ലേ ആ ബദറിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾക്ക് കരാമത്തില്ലേ അവിടെയൊന്നും മീസാൻ കല്ല് വളരുന്നില്ലല്ലോ കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല ഇത് ബിസിനസ് ആണ് എന്നായിരിക്കാം ഉത്തരം പക്ഷെ ബിസിനസ് നടത്തിക്കോളൂ പാവപ്പെട്ടവരെ നരകത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് വേണോ ഈ ബിസിനസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും
നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപകടകരമായ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം പൊതുജന സാമാന്യം നീങ്ങിപ്പോകുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അബദ്ധജടിലമായ ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ രൂപം കൊണ്ട സൂഫിസം സമൂഹത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുകയും ആ സൂഫിസത്തിൻ്റെ പ്രചരണ വേലകൾ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ഇസ്ലാം പറയാത്ത ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത നവീനങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ബോധപൂർവമായ ചില ഇടപെടലുകളിലൂടെ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടെ കേരളക്കരയിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും വ്യാപിച്ചു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആദ്യമായി സൂഫിസം കടന്നു വരുമ്പോൾ ലോകത്തോടവര് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് പ്രേമമുണ്ടാകണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ നാം സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഈമാനിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലദീന ആമനു അശക്തു ഹുബല്ലില്ല ഈമാനുള്ളവർ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇസ്ലാം പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷതയും അത് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം നിർവഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല നേരെ മറിച്ച് അത് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് കൂടി ഇസ്ലാം വ്യക്തമാക്കും അക്കൈമുസല നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങ് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ നിർബന്ധ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ രൂപം എന്താണ് അതിന്റെ ഭാവം എന്താണ് അതിന്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ വ്യക്തമായി ഉണ്ടാകും ഇപ്രകാരം നോമ്പായാലും ജക്കാത്തായാലും ഹജ്ജായാലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതേത് കർമ്മങ്ങളായാലും വിശ്വാസമായാലും വളരെ വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡത്തിലാണ് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അത് ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അള്ളാഹു വെച്ച മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അവർ തയ്യാറായില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് അലു ഇമ്രാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞു കുൽ ഇൻകുന്തും തുഹിബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി യുഹിബുബുകുമുല്ലാഹ വയഗ്ഫിർ ലകും ദുനൂബകും വല്ലാഹു ഗഫൂറുർ റഹീം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് കുൽ ഇൻകുന്തും തുഹിബൂനല്ലാഹ പറയ് നബിയെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ കുഹിബുണ്ടെങ്കിൽ ഫത്തബിഊനി പ്രവാചകനായ എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റൂ എന്ന് പറയൂ എന്നെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഹുബ് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയൂ നബിയെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ യുഹിബുബുകുമുല്ലാഹ് അല്ലാഹു നിങ്ങളെയും തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് റബ്ബ് നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി തീരുവാനും പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റൂ എന്ന മാനദണ്ഡം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പുറത്തു തരുമെന്ന് കൂടി അള്ളാഹുവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്നാൽ സൂഫികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഷ്കുല്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രേമം എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ മാനദണ്ഡം അവർ പാലിച്ചില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു വൈകാരിക തലത്തിൽ മാത്രം ആ വിഷയം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ സൂഫികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച ചിന്ത മാത്രം ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച വിചാരം മാത്രം ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലി കൽബി എനിക്ക് ജല്ല ജലാലായ അള്ള മാത്രം മതി എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ല എന്റെ കുടുംബം ഒരിക്കലും എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ തടസ്സമായിക്കൂടാ അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഇതാ ഉപേക
എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂഫി കാടുകയറി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ കാടുകയറി അങ്ങനെ ആ കാടുകയറിയ സൂഫികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സദാ സമീപരുടെ മനസ്സിൽ ഈ വിചാരം മാത്രം ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്ത മാത്രം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അവർ വാദിച്ചു അവസാനം ഓരോ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴും ഓരോ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് കടത്തുമ്പോഴും ആ സമയത്ത് പോലും അല്ലാ എന്ന ചിന്ത അവസാനം ആ സൂഫികൾ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥകൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ അവസ്ഥകൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വളർന്നു വലുതായി അവസാനം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവൻ വിലയം പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് അതിന് അതിന് ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അവർ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനാകുന്ന ഉപ്പുകട്ട സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമറിയാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കൂളിയിട്ടിറങ്ങി ഈ ഞാനാകുന്ന ഉപ്പുകട്ട സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളിലേക്ക് കൂളിയിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുകട്ട കുറേശ കുറേശ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതായി അവസാനം ഞാനും കടലും രണ്ടല്ലാതായി മാറി എന്ന് ആ സൂഫി വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലയാകുന്ന സമുദ്രം വിശാലമായ സമുദ്രം ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യനാകുന്ന ഉപ്പുകട്ട ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തും സ്മരിച്ചും ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചും ആ ആഴമുള്ള കടലിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ സൂഫിയാകുന്ന ഉപ്പുകട്ട ലയിച്ച് 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 വിശാലമാകുന്ന അല്ലയാകുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിച്ചു പോയി അവസാനം ഈ സൂഫി പറഞ്ഞു അനിൽ ഹക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ദൈവമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിറൗൻ വാദിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്രൂദിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വാദിച്ച ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് യഥാർത്ഥമായ മാനദണ്ഡവും യഥാർത്ഥമായ മാനവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രേമമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന സൂഫികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപകടകരമായ ഈ വാദഗതികളിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോയി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനകൾ വളർന്നു വരാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ശിർക്കൻ വിശ്വാസങ്ങൾ കടന്നു കയറിയത് തരീക്കത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ആ പിഴച്ച വാദങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്തുകയുണ്ടായി അതിനെതിരെ പടപൊരുതി പൊരുതേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പിൽക്കാലഘട്ട പിൽക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സംഘ സംഘടിത രൂപത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി ഈ രൂപത്തിൽ തരീക്കത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വഴി സൂഫിസം വഴി സമൂഹത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ വിശ്വാസങ്ങളെ കൂടി വിമലീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നുവെന്ന് നാം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം മകരുവിന് മുമ്പ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത് സൂഫിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം കേരളക്കരയിൽ വളരെയധികം ശക്തമാവുകയും അതുവഴി ഇസ്ലാമിക് വിരുദ്ധമായ നിരവധി അനവധി ദുരാചാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ ഈ വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളെ പരിപൂർണമായും പിടുതുമാറ്റിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും തിരുസുന്നത്തിൻ്റെയും തനതായ ആദർശം ആ സമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായി വന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു നിലപാടിൽ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദുരാചാരങ്ങളെ അപ്പടി നിലനിർത്തുവാനും സൂഫിസത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമസ്ത പോലുള്ള സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഈ കാലയളവിലും എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനയുടെ അടുത്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാവരും ഒരേ നിലപാടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒരേ ചിന്തയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരും അള്ളാഹുവിനേക്ക് എത്താൻ പല വഴികൾ സ്വീകരിച്ചവരുമാണ് എന്ന് ധരിച്ചവശരായവരുമൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ 
എല്ലാവരും ഒരേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വൈജാത്യങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഭിന്നിപ്പുകൾ ഇത്രയും വ്യാപകമായ രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും മാർഗം സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ സമുദ്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സൂഫിസം ആ സൂഫിസത്തിന്റെ ചിന്താഗതികൾ അതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ തെരിയക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ നിലനിർത്തുവാനുള്ള വളരെ ശക്തമായ പ്രചാരവേലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും അത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളക്കരയിൽ ഖുർആാൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഫ്ലെക്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാരുണ്ട് ആ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജംഗ്ഷനുകളെയും ഫ്ലക്സുകൾ കൊണ്ട് വലിയമാക്കി കടന്നു വന്ന ആ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വിശ്വാസ രംഗത്ത് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ സൂഫിസത്തിന്റെ ചിന്താഗതികൾ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ കേരളക്കരയിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഖുർആാൻ ക്ലാസുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിയാരാണ് ഷാഫി സഖാഫി ഗുണ്ടംപ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ സൂഫിസം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഹസനുൽ ബസരി റാബിയത്തുൽ അദവി എൻ്റെ അതേ പവർ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് ആണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാബിയത്തുൽ അദവിയെന്നെ തടയാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹസനുൽ ബസരിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഹസനുൽ ബസരി വന്നിട്ട് മുന്നിലങ്ങ് നിന്നു മുന്നിലങ്ങ് നിന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തടുത്ത അവിടെ വെച്ചു കിഫി ആ റാബിയ നിൽക്കവിടെ റാബിയ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ വെള്ളവും കൈയും ഈ വെള്ളവും തീയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് എന്ത് അലാക്കുണ്ടാക്കാനാ പോകുന്നത് റാബിയ പറഞ്ഞു മാറു ഹസൻ ഹസൻ മാറണം ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കട്ടെ എന്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ നീ തടസ്സമാകരുത് റാബിയ ഹസനുൽ ബസരിയോട് പറയുന്ന ഹസനുൽ ബസരി ചോദിച്ചു എന്ത് ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞാൻ വിടൂല എന്ത് ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനാ പോകുന്നത് പറ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് മാറാനാ പറഞ്ഞത് റാബിയത്തുൽ അദവിയ ഞാനൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യട്ടെ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങളെ കൈ കൈ ഈ വെള്ളവും തീയും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹസൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ വെള്ളം ഇത് നരകം അണക്കാനുള്ളതാണ് നരകം കെടുത്തിക്കളയാനുള്ളതാണ് കത്തിയാളുന്ന നരകം ഞാൻ ഈ പാട്ടയിലെ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഞാൻ കെടുത്തിക്കളയും എന്റെ ഈ കയ്യിലുള്ള തീയ് എന്തിനാണെന്നറിയോ സുഖലോക സ്വർഗല്ലേ അത് കത്തി ചാമ്പലാക്കാനാണ് അത് കത്തിച്ചു കളയാനാണ് അത് കത്തി കരിച്ചു കളയാനാണ് സുഹാനന്ദ ഹസനുൽ ബസരി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യാനല്ല ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ദാഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അറാബിയത്തുൽ അദവിയ ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു ഹസനുൽ ബസരി അല്ല സ്വർഗം കത്തിച്ചിട്ട് നരകം കത്തിച്ചിട്ട് നരകം അണച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗം കത്തിച്ചിട്ട് നീ ജനങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വർഗം നേടാനുമല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വർഗം നരകും കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കെടുത്തിക്കളയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റാബിയത്തുല്ലതവിയ പറഞ്ഞു അതെ 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 ഹസൻ ഇതാണ് എന്റെ പരാതി ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ പടച്ചോൻ ആരാധിക്കുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയും ഇവിടെ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കേണ്ട അള്ളഹാനോട് സ്നേഹമുള്ളവർ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനല്ല എന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിലുള്ള എനിക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നതിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഹസൻ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലിഹിയോട് പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ജനങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് അരകും സ്വർഗവും പേടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ആ സിസ്റ്റം ഇവിടെ വേണ്ട ആ സംവിധാനം ഇവിടെ വേണ്ട അള്ളഹാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ട് ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കട്ടെ റാബിയത്തുല അതുവിയ പറ ഇതൊക്കെ എവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാര്യം ഇട്ടോ ഞമ്മക്കൊക്കെ ഇപ്പം മറ്റു തന്നെ ഉണ്ടായി കിട്ടിയാൽ മതി അതില്ലാഞ്ഞിട്ടാ അപ്പം ഈ വിഷമം ഏത് സ്വർഗവും നരകേ അത് പേടിച്ചിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഒന്
അവ ഇസ്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന് നേരെ പകൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂഫിസം കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹുവത്താല പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്നലിൽ മുത്തഖീന മഫാസ ഹദായിക മഅനബ വകവാഇദ തുറാബ വക സന്ദിഹ ഖ സ്വർഗമുണ്ട വിശ്വാസികൾക്ക് മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ ഇന്നൽ ലബറാറൽ ഫീനായി പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണ്ണമായ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ സൂഫി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ശരിയായില്ല ആ സിസ്റ്റം തന്നെ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാട്ടയിലുള്ള ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ നരകത്തെ കെടുത്തു കളയും എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ തീ കൊണ്ട് സ്വർഗം ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയും ആ സിസ്റ്റം ഇവിടെ വേണ്ട അത് ശരിയല്ല നേരെ കുറച്ച് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഈ ഉപ്പുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതി സമൂഹത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൂഫി ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നാലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ന്യായമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളും ലോകത്തില്ല മനുഷ്യ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എത്ര തന്നെ നീ ഗവേഷണ പഠന മനനങ്ങൾ നടത്തിയാലും എത്ര മാത്രം നീ അന്വേഷിച്ചാലും എത്ര മാത്രം നീ പുരോഗമിച്ചാലും എത്ര മാത്രം നീ ഗവേഷണം നടത്തിയാലും ഇല്ല പരമകാരുണ്ണികനായ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഒരു ന്യൂനത കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കുർആാൻ പറയുമ്പോൾ സൂഫി പറഞ്ഞു അല്ല സ്വർഗം തന്നെ ശരിയായില്ല നരകം തന്നെ ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ നരകമാകുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെ എടുത്തു മാറ്റണം അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം ആ തീരുമാന പ്രകാരം ഉണ്ടായ സ്വർഗം നരകം അതിനോടുള്ള ദേഷ്യം സൂഫി പരസ്യമായി തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പരസ്യമായി തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞതിന് അതിനെതിരെ തന്റെ വികാര പ്രകടനം നടത്തുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലെത്തിയവർ മുഖറവുകളായവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്നാണ് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ ഇബാദുർ റഹ്മാന്റെ തീരുമാനം എന്താ അവരുടെ ആശങ്ക എന്താ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും മോശമായ സങ്കേതമാണത് അതുകൊണ്ട് നരകത്തെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റണേ റബ്ബേ എന്ന് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മുഖർറബായ ആരാണ് ലോകത്തുള്ളത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഖുർആാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണണം എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകളുടെ മാറ്റത്തിലും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ധാരാളം 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 ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന വാചകം എന്താണ് ആകാശ ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചോർത്തവർ പറയുന്നു അള്ളാഹുവെ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും നീ പാഴ്വിലായി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് സുഭാനക്ക നിന്റെ പരിശുദ്ധി ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണം ആകാശ ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും അവസാനമായി റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ സൂഫി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നരകം പ്രശ്നമല്ല സ്വർഗം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നരകവും സ്വർഗവും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിന്റെ അടിത്തറ സുഫിസമാണ് അത് 
സഖാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ബാധകമാണോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് മറുഭാഗത്ത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു മുസ്ലിയ മറ്റൊരു ഖുർആാൻ പണ്ഡിതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റഹ്മത്തുല്ല കാസിമി മുത്തേഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹവും അതേ ആശയം മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ ചാർത്തി പറയുന്നു കേട്ടോളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സൂഫികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് സൂഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആശയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് അവർക്ക് അതിന് അപ്പുറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ അവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു ചിന്ത വരില്ല അവർ സ്വർഗത്തെ പോലും കാണുന്നില്ല സോഫിക്ക് സ്വർഗം അന്യാണ് അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയർ പറഞ്ഞില്ലേ പടശോനെ ഇന്ന നരകത്തിലുണ്ടൊരു മിനുക്ക് അത്ര വലിയ ബേജാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മാവിലായി മാവിലായിക്കാരായി കുറേ തമ്മാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ നീ നരകത്തിലിട്ടാൽ ആ മാവിലായിക്കാർ പിന്നെ നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്നായി നടന്നു എന്ന് വിചാരി നമ്മളെ മുന്നിൽ വയറു പറഞ്ഞിരുന്ന മൂലരാപ്പളയും നമ്മളെ കൂട്ടത്ത് തന്നെ വന്ന് കിടന്നല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വല്ല മാനക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നരകത്തിൽ വേജാറൊന്നുമില്ല ഇതൊരു സൗന്ദര്യമാണ് അതൊരു കേട്ടോ നല്ല സൗന്ദര്യമാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമാണ് ഏ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ ഇല്ല ആ നല്ലൊരു സൗന്ദര്യ പിന്നെയോ പരലോകം ഇല്ല അത് വേറൊരു സൗന്ദര്യ അതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളെയും പരിപൂർണമായും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തിനെയും തീരുമാനത്തെയും തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന സൂഫിസം അതൊരു സൗന്ദര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ശ്രീയാക്കന്മാർ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ആ സൂഫിസത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ വിഷയങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് പടന്നു കയറാൻ തുടങ്ങിയത് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സൂഫി ചിന്ത സൂഫിസം പലതരത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ രംഗത്ത് സൂഫിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതരത്തിലും തരീക്കത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വഴി കടന്നു വന്ന നിരവധി നിരവധി ദുരാചാരങ്ങൾ ആ ദുരാചാരങ്ങളിൽ പലതും സൂഫിസം സംഭാവന ചെയ്തതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ പേരിലും ഓരോ തരീക്കത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നീട് ആ സൂഫിസം വഴി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തരീക്കത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയാണ് പുതിയ പുതിയ മാമൂലുകളും നൂതനാചാരങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം പലതും പ്രത്യക്ഷമായി സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചതുണ്ട് പലതും അവ്യക്തമായി സമൂഹത്തിൽ ബാക്കിയായതുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി സമൂഹത്തിലേക്ക് പടർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്
ഹലോ ഇതങ്ങ് ഉഗാണ്ടി നടന്നതല്ല നേരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പരിപാടിയാണ് അതിലാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ അവരുടെ കാലുമേ സ്പ്രിങ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ടാവും ആ ജാതി ചാട്ട ദിക്ർ മാത്രല്ല പണ്ട് ദിക്രലും ആരനോ ആരുണ്ടെന്ന് തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ആ ആട്ടം എങ്ങനെ താട്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കൗങ്ങിന് കാറ്റ് പിടിച്ച ഒരു ആട്ടമുണ്ട് ആ ആട്ടം പോലെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആടണോ വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല കൗങ്ങിന് കൊടുങ്കാറ്റ് വിട്ടി പിടിച്ചതുപോലെ അത് വളരെ ശക്തമായി ഇങ്ങനെ ആടി കുലയണം എന്നാണ് ഇത്രയും വികൃതമായ ഇസ്ലാമികമായ ആചാരങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖത്തെയും വികൃതമാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ലേ ഇസ്ലാം എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ എത്ര മഹത്തരമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സുന്ദരമായ മഹത്തായ ആദർശമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശമെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് പൗരോഹിത്യം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കുത്തിത്തിരികിയ ദുരാചാരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല ചില ചോദിച്ചത് എന്ത് ഇസ്ലാമാണ് അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വലമാലും കുപ്പായാണ് അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ല ഏപ്പിക്കാരാണ് കാരണം അങ്ങനെ കുപ്പായുണ്ട് ആ കുപ്പായം കണ്ടാൽ ഇന്ന കോമാന്ന് മനസ്സിലായി അത് ഏപ്പിക്കാരാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല വേറൊരു കോമ് അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായി അതാരാ റിഫായി തെരീക്കത്തുകാരാണ് പോലും റിഫായി തെരീക്കത്തുകാർ അവരെങ്ങനെ രംഗത്ത് വന്നത് കണ്ടോളൂ ത്തിശ 